സക്സസ് ഫയലിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ടെസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഗ്ലോബുലിൻ ആണ് ഗ്ലോബുലിൻ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കള്ളക്കൾ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കല്ലക്കൾ യോജക കല്ലക്കൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം യോജക കലകൾ ഏത് വൈറ്റമിന്റെ അഭാവ രോഗമാണ് റിക്കറ്റ്സ് ഏത് വൈറ്റമിന്റെ അഭാവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് റിക്കറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്ര നിയമം പാസാക്കിയത് ആര് പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്ര നിയമം പാസാക്കിയത് ആര് ലിട്ടൺ പ്രഭു ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ലിട്ടൺ പ്രഭു ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ മാസം ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ മാസം ഏപ്രിൽ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഏപ്രിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വയിൽ താർ മരുഭൂമിയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച മലനിരക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ താർ മരുഭൂമിയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച മലനിരകൾ ആരവല്ലി നിരകളാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ആരവല്ലി നിരകൾ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ എന്നീ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന കടൽ ഭാഗം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ എന്നീ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന കടൽ ഭാഗം 10 ഡിഗ്രി ചാനൽ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ തീരപ്രദേശത്തെ മുഖ്യ കൃഷി തീരപ്രദേശത്തെ മുഖ്യ കൃഷി എന്താണ് നെല്ലാണ് നെല്ലാണ് തീരപ്രദേശത്തെ മുഖ്യ കൃഷി കേരളത്തിലെ കായലുകളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിലെ കായലുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം മുപ്പത്തി നാല് നാം ജലദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് നാം ജലദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ ജലദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ വൃത്തം ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ വൃത്തം ഭൂമധ്യരേഖയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഭൂമധ്യരേഖ സേവാഗ്രാം ഗ്രാമ പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് സേവാഗ്രാം ഗ്രാമ പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് ആരാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മഹാത്മാ ഗാന്ധി അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പഞ്ചായത്തി രാജ് ആണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിലൂടെ ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് തവണ ആദരിക്കപ്പെട്ട മലയാളി ആരാണ് ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിലൂടെ ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് തവണ ആദരിക്കപ്പെട്ട മലയാളി കെ കൃഷ്ണ മേനോൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം കെ കൃഷ്ണ മേനോൻ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ ഏത് പേരിലാണ് കൂടുതലായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ഓഫ് ആക്ട് കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മിൻറ്റോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മിൻറ്റോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തൂക്കിലേറ്റിയ മണിറാം ദത്ത ഏത് പ്രദേശം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പോരാടിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തൂക്കിലേറ്റിയ മണിറാം ദത്ത ഏത് പ്രദേശം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പോരാടിയത് 
ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ആസാമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആസാം ഭക്ഷി ജഗബന്ധു ഏത് കലാപത്തിലാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഭക്ഷി ജഗബന്ധു ഏത് കലാപത്തിനാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് പൈക കലാപമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം പൈക കലാപം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നുമാണ് അമേരിക്കയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം അമേരിക്ക മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെട്ട സ്വത്തവകാശത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ എത്രാം ഭാഗത്തിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെട്ട സ്വത്തവകാശത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ എത്രാം ഭാഗത്തിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം പന്ത്രണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പന്ത്രണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏത് നദിയാണ് പയസ്വിനി എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏത് നദിയാണ് പയസ്വനി എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത് ചന്ദ്രഗിരി പുഴയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ചന്ദ്രഗിരി പുഴ കേരള പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനത്തിന് ആരുടെ പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കേരള പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനത്തിന് ആരുടെ പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയുടേതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി താഴെ നൽകിയ വേൽ ഏതാണ് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ താഴെ നൽകിയ വേൽ ഏതാണ് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ മയോപ്പിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം മയോപ്പിയ ശക്തി മുക്തി എന്നിവ കേരളത്തിലെ ഏത് പച്ചക്കറിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളാണ് ശക്തി മുക്തി എന്നിവ കേരളത്തിലെ ഏത് പച്ചക്കറിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളാണ് തക്കാളിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം തക്കാളി ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണം എത്ര തുല്യമായിരിക്കും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും ഒരു വോൾട്ടിന് തുല്യമായത് ഏതാണ് ഒരു വോൾട്ടിന് തുല്യമായത് ഏതാണ് വൺ ജൂൾ പെർ കോളമ്പാണ് വൺ ജൂൾ പെർ കോളമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസി ഏത് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസി സി എസ് ഒ ആണ് സി എസ് ഒ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് മൂന്ന് വശങ്ങൾ കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് ഡാഷ് മൂന്ന് വശങ്ങൾ കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് ഉൾക്കടൽ ഉൾക്കടൽ ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം വാർട്ടൺ ഗർത്തമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം വാർട്ടൺ ഗർത്തം അവസാദ ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണം അവസാദ ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണം ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് കേരളത്തിലെ വിവിധ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിൽ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുള്ള വിഭാഗം ഏത് കേരളത്തിലെ വിവിധ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിൽ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുള്ള വിഭാഗം ഏതാണ് പണിയറാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം പണിയർ ഭൂപടങ്ങളിൽ കുഴൽ കിണർ എന്ന ഭൂസവിശേഷത ഏത് നിറത്തിലാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഭൂപടങ്ങളിൽ കുഴൽ കിണർ എന്ന ഭൂസവിശേഷത ഏത് നിറത്തിലാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം നീല ഓപ്ഷൻ സി നീല ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ള വയൽ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള പാളി ഏത് ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ള വെയിൽ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള പാളി അകക്കാമ്പാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം അകക്കാമ്പ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ശില ഏത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് 
കായാന്തരിത ശിലകളാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം കായാന്തരിത ശിലകൾ പ്രാഥമിക ശിലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശില ഏത് പ്രാഥമിക ശിലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഗ്നേയ ശിലകളാണ് ആഗ്നേയ ശിലകളാണ് പ്രാഥമിക ശിലകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോക മണ്ണ് ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ലോക മണ്ണ് ദിനം ഡിസംബർ അഞ്ചാണ് ലോക മണ്ണ് ദിനം ഡിസംബർ അഞ്ച് രക്തം ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പരസ്പരം ചേരാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേര് രക്തം ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പരസ്പരം ചേരാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേര് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ലോക രക്തദാന ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ലോക രക്തദാന ദിനം ജൂൺ പതിനാലാണ് ജൂൺ പതിനാല് ദേശീയ രക്തദാന ദിനം ദേശീയ രക്തദാന ദിനം ഒക്ടോബർ ഒന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ശ്വാസകോശത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലം ശ്വാസകോശത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലം പ്ലൂറയാണ് പ്ലൂറ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം മുംബൈ ആണ് മുംബൈ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം മുംബൈ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും പോകുന്ന വായുവിൻ്റെ അളവിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും പോകുന്ന വായുവിൻ്റെ അളവിനെ പറയുന്ന പേര് ടൈഡൽ വോളിയം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ടൈഡൽ വോളിയം ഏത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രവർത്തകർ ഖാദി ധരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രവർത്തകർ ഖാദി ധരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന കൊണ്ടുവന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഗുവാഹട്ടി സമ്മേളനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഗുവാഹട്ടി സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രവർത്തകർ ഖാദി ധരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന രീതി ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന രീതി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകൾ പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർവീസിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം സംവരണം പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകൾ പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർവീസിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം സംവരണം പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് പി വി നരസിംഹ റാവു ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം പി വി നരസിംഹ റാവു ഏത് ജില്ലയിലെ തനത് കലാരൂപമാണ് പൊറാട്ട് നാടകം പൊറാട്ട് നാടകം ഏത് ജില്ലയിലെ തനത് കലാരൂപമാണ് പാലക്കാടാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തനത് കലാരൂപമാണ് പൊറാട്ട് നാടകം ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഏത് രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് താല ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഏത് രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് താല ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഭൂട്ടാനിലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഭൂട്ടാൻ ഏത് ദേശീയ പാതയാണ് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡമാൻ ട്രങ്ക് റോഡ് എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ദേശീയ പാതയാണ് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡമാൻ ട്രങ്ക് റോഡ് എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം എൻ എച്ച് ഫോർ മഹാത്മജിയുടെ ക്ഷേമ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണഘടന ഭാഗം ഏതാണ് മഹാത്മജിയുടെ ക്ഷേമ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് അവസാനത്തെ ചോദ്യം കോളറ ടൈഫോയ്ഡ് എന്നീ രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ഏത് 
കോളറ ടൈഫോയ്ഡ് എന്നീ രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം കുടലാണ് കുടൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം കുടൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അടുത്ത